এখানে ফার্স্ট কোশ্চেনে বলা হচ্ছে যে কোনটা বেসিক গেট নয় অপশনে রয়েছে অর নট নর আর এন্ড এন্ড গেট অর গেট আর নট গেট কে বেসিক গেট বলা হয়ে থাকে তাহলে এখানে বেসিক গেট নয় কোনটা নর গেট তাহলে কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে সি একটা নেক্সট কোশ্চেনে বলা হচ্ছে এক্স অর গেটের সঙ্গে নট গেট যুক্ত হলে কি তৈরি হবে এটা তৈরি হবে এক্স নর গেট এখানে কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে ডি এরটা নেক্সট বলছে টু লেভেল সার্কিটে উদাহরণ দাও অপশনের হচ্ছে ইউনিভার্সাল গেট এসওপি এক্স অর আর এক্স নর এসওপি এটা হচ্ছে টু লেভেল সার্কিট এসওপি বলতে হচ্ছে সাম অফ প্রোডাক্ট এখানে দেখো এ বি সিডিএফ জি এইচ এদের প্রোডাক্ট করা হচ্ছে নেক্সট এটা সাম করে দেওয়া হচ্ছে এটা হচ্ছে টু লেভেল সার্কিট কেননা এখানে দুখানা গেট ইউজ করা হচ্ছে একটা হচ্ছে এন গেট আর একটা হচ্ছে অর গেট এখানে বলা হচ্ছে একটা হাফ এডার ড্যাশ বিট যোগ করতে পারি একটা হাফ এডার দুখানা এক বিট কে যোগ করতে পারে দুখানা এক বিট কে যোগ করছে মানে টু বিট কে যোগ করছে তাহলে কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে এটা নেক্সট কোশ্চেন একটা ডায়াগ্রাম দেওয়া হচ্ছে এই ডায়াগ্রামটা কিসের ডায়াগ্রাম সেটা জিজ্ঞেস করা হচ্ছে এখানে প্রথমে এ নট করা হয়েছিল আর বি নট করা হয়েছিল দুটোর এন গেট করা হয়েছে নিয়ে পুরোটার নট গেট করা হয়েছে তাহলে এটার আউটপুটটা আসবে এ প্লাস বি তো এখানে একটা সত্য সরণীর সাহায্যে প্রমাণ করে দেয়া হচ্ছে এ বি দুখানা ইনপুট নেওয়া হচ্ছিল নেক্সট আমরা এ প্লাস বি করেছি আবার এ ড্যাশ করেছি বি ড্যাশ করেছি আর এই এ ড্যাশ বি ড্যাশ এর এন গেট করা হচ্ছে নিয়ে পুরোটার আবার আরেকবার এন গেট করা হচ্ছে তাহলে আমাদের দেখতে হবে যে এটার সাথে এটা সমান হচ্ছে কিনা কি করেছি দেখো এ বি দুটোই জিরো হলে এ প্লাস বিটা হচ্ছে জিরো এ জিরো বি ওয়ান হলে এ বি এ প্লাস বিটা হচ্ছে এক এ ওয়ান বি জিরো হলে এ প্লাস বিটা হচ্ছে এক এ ওয়ান বি ওয়ান হলে এ প্লাস বিটা হচ্ছে এক তো নেক্সট আমরা এ ড্যাশ আর বি ড্যাশটা বার করবো যখন দুটোই জিরো রয়েছে তাহলে এটা হয়ে যাবে এক এটা হয়ে যাবে এক এটা জিরো রয়েছে বিটা এক রয়েছে তাহলে এটা হয়ে যাবে এক এটা হচ্ছে জিরো এ এক ছিল তাহলে এখানে এ ড্যাশটা হয়ে যাবে জিরো বি ছিল জিরো তাহলে এটা হয়ে যাবে এক দুটো এক থাকলে ড্যাশটা হয়ে যাচ্ছে জিরো নেক্সট আমরা এই এ ড্যাশ আর বি ড্যাশের ডট প্রোডাক্ট করছি মানে এন গেট করছি দুটো এক থাকলে এক বসবে যে কোনো একটা জিরো থাকলে বা দুটোই জিরো থাকলে তখন সেক্ষেত্রে জিরো বসবে নেক্সট আমরা এই এ ড্যাশ ডট বি ড্যাশ এই পুরোটার আরেকবার নট করছি তাহলে কি হবে এখানটা ওয়ান ছিল এটা জিরো হয়ে যাবে আর বাকি জিরো গুলো ওয়ান হয়ে যাবে তাহলে দেখো এটার সঙ্গে এটা মিলে যাচ্ছে তাহলে লেখা যেতে পারে এ ড্যাশ ডট বি ড্যাশ পুরোটার হোল ড্যাশ করলে আমরা পেয়ে যাব এ প্লাস বি এখানে কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে এ এরটা তোমাদের শুধুমাত্র অপশনটা লিখলেই হয়ে যাবে তোমাদের এই সত্য সরণী করার দরকার নেই নেক্সট কোশ্চেন বলছে কোনটা গাইডেড মিডিয়াম এখানে কয়েকটা গাইডেড মিডিয়ার নাম লিখে দেওয়া হচ্ছে টুইস্টেড পেয়ার কেবল কোয়াক্সিয়াল কেবল অপটিক্যাল ফাইবার এখানে কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে অপটিক্যাল ফাইবার মানে সি এরটা তারপরে কোশ্চেনে বলা হচ্ছে আইপি অ্যাড্রেস এটা কত বিটের হয়ে থাকে এটা হচ্ছে বত্রিশ বিটের আইপি ভার্সন ফোরটা হয়ে থাকে বত্রিশ বিটের এইচটিএম এলে কত ধরনের হেডিং ইউজ করা হয়ে থাকে না এখানে ছ ধরনের হেডিং ইউজ করা হয়ে থাকে এইচ ওয়ান এইচ টু এইচ থ্রি এইচ ফোর এইচ ফাইভ এইচ সিক্স এরকম ভাবে মোট ছ ধরনের হেডিং ইউজ করা হয়ে থাকে নেক্সট কোশ্চেন বলছে কোন ধরনের ট্রান্সমিশনে স্টার্ট বিট স্টপ বিট থাকে কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে বি এরটা হ্যাঁ সিঙ্কোনাস কমিউনিকেশনে স্টার্ট বিট স্টপ বিট থাকে নেক্সট কোশ্চেনে বলছে কোনটা এম টি ট্যাক এখানে দেওয়া হচ্ছে বোল্ড ইটালিক টাইটেল আর এটা হচ্ছে এইচ আর তো এম টি ট্যাক কাকে বলে যে ট্যাকটাকে ক্লোজ করতে হয় না সেটা হচ্ছে এম টি ট্যাক এখানে যেমন ধরো একটা এক্সাম্পল হিসেবে দেওয়া হচ্ছে বি আর তো এখানে এইচ আর ট্যাকটা হচ্ছে এম টি ট্যাক নেক্সট কোশ্চেনে বলছে পিআর টু পিআর নেটওয়ার্কে প্রত্যেকটা কম্পিউটার ড্যাশ হিসেবে কাজ করে থাকে ক্লায়েন্ট হিসেবে কাজ করে ক্লায়েন্ট সার্ভার দুটো হিসেবে কাজ করে থাকে সার্ভার হিসেবে কাজ করে থাকে পিআর টু পিআর এ প্রত্যেক কটা কম্পিউটার এই ক্লায়েন্ট আর সার্ভার এই হিসেবে কাজ করে থাকে মানে কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে বি এরটা নেক্সট কোশ্চেন বলছে এইচ টিএমএল ডকুমেন্ট এডিট করবার জন্য কম্পিউটারে যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে নোট প্যাড মানে সি এরটা হচ্ছে কারেক্ট ডেটাবেস টেবিলে প্রতিটা রোকে কি বলা হয়ে থাকে প্রতিটা রোকে বলা হয়ে থাকে টাপিং ডেটাবেসে ইয়ার ডায়াগ্রামের রেকট্যাঙ্গেল দিয়ে কি বোঝানো হয়ে থাকে রেকট্যাঙ্গেল দিয়ে এনটিটি বোঝানো হয়ে থাকে দুখানা রেকট্যাঙ্গেল দিয়ে কি বোঝানো হয়ে থাকে বা ওভাল শেপ দিয়ে কি বোঝানো হয়ে থাকে সবকটা এখানে লিখে দেওয়া রয়েছে 
ভিডিওটাকে পজ করে এগুলোকে তোমরা খাতায় কপি করে নিতে পারো নেক্সট কোশ্চেনে বলছে ডেটা ইন্টিগ্রিটি বলতে কি বোঝায় ডেটা ইন্টিগ্রিটি বলতে কি বোঝায় ডেটা ইন্টিগ্রিটি বলতে বোঝায় ওভারঅল অ্যাকুরেসি কমপ্লিটনেস আর রিলায়বিলিটি তাহলে এখানে কোন অপশনটা কারেক্ট হবে অপশন বি টা হচ্ছে কারেক্ট ডেটা অ্যাকুরেসি নেক্সট কোশ্চেনে বলা আছে রিলেশন অ্যালজেব্রাতে কোন চিহ্ন সিলেকশন অপারেশনকে চিহ্নিত করে সিলেকশনকে বোঝানো হয়ে থাকে সিগমা এই সাইনটার দ্বারা এখানে অপশনে সিগমা সাইনটা নেই এসকিউএল এর পুরো নাম কি এসকিউএল এর পুরো নাম হচ্ছে স্ট্রাকচার কোয়ারি ল্যাঙ্গুয়েজ বলছে নিচের কোনটা ভ্যালিড রিলেশনশিপ ওয়ান টু ওয়ান ওয়ান টু মেনি আর মেনি টু মেনি এই তিনটা হচ্ছে ভ্যালিড রিলেশন এখানে দেওয়া হচ্ছে ওয়ান টু জিরো এটা হবে না ওয়ান টু ওয়ান অপশন বিটা হচ্ছে কারেক্ট নেক্সট কোশ্চেনে বলছে এম এস এক্সেল এ ফিল্টার অপশন কোথায় থাকে ফিল্টার অপশনটা রয়েছে দেখো হোম রিবনের মধ্যে এই যে হোম রিবনের মধ্যে রয়েছে ফিল্টার অপশনটা নেক্সট কোশ্চেনে বলা হচ্ছে যে এম এস এক্সেল এ অ্যাবসলিউট সেল রেফারেন্সিং এর জন্য কোন সিম্বল ব্যবহার করা হয়ে থাকে অপশন বিটা হচ্ছে কারেক্ট ডলার সিম্বল নেক্সট কোশ্চেনে বলা হচ্ছে এম এস এক্সেস এর ডিফল্ট ডেটা টাইপ কি এটা হচ্ছে चित्र अंकन कर इनफरमेशन मध्य पार्थक्य जिज्ञेस ডেটা বলতে বোঝায় র মেটেরিয়ালস যেটার কোন স্পেসিফিক মিনিং নেই আর ইনফরমেশন বলতে কি বোঝায় যখন এই ডেটাগুলো একটা লজিক্যাল মিনিং ক্যারি করে সেটা কি বলা হবে ইনফরমেশন মানে ধরে নেওয়া যাক কোন একটা স্টুডেন্টের মার্কস লেখা হচ্ছে তোমাদের বলা হলো শুধুমাত্র ফিফটি ফাইভ এটার কিন্তু কোনো মিনিং নেই এটাকে বলা হচ্ছে ডেটা এবার যখন আমরা বলবো মার্কস ইকাল টু তখন তোমরা বুঝতে পারবে যে কোন একজনের মার্কস বলা হচ্ছে পঞ্চান্ন এটা হচ্ছে ইনফরমেশন নেক্সট কোশ্চেনে বলা হচ্ছে টু লেভেল সার্কিট কি যখন দুখানা গেট দিয়ে কোন একটা সার্কিট তৈরি করা হবে সেটাকে বলা হচ্ছে টু লেভেল সার্কিট যেমন ধরো এখানে অ্যান গেট ইউজ করা হয়েছে তারপরে অর গেট ইউজ করা হয়েছে এটা হচ্ছে টু লেভেল সার্কিট এখানে দুখানা গেটের বাইরে অন্য কোনো গেট ইউজ করা হয়নি হ্যাঁ তবে একটা গেটকে দুবার বা তিনবার বা তার বেশি ইউজ করা যেতে পারে যেমন ধরো অ্যান গেটটাকে আমরা দুবার ইউজ করেছি তাতে অসুবিধা নেই কিন্তু মোট দু রকমের গেট ইউজ করেছি একটা হচ্ছে অ্যান গেট আর একটা হচ্ছে অর গেট কি লিখতে হবে ডেফিনেশনটা এখানে লিখে দেওয়া রয়েছে আর আশা করি তোমরা এটাকে পড়ে বাংলায় লিখে নিতে পারবে নেক্সট কোশ্চেন বলছে ইউনিভার্সাল গেট কাকে বলে ন্যান গেট আর নর গেটকে ইউনিভার্সাল গেট বলা হয় কেননা এই দুটো গেট দিয়ে অন্য যে কোনো গেট তৈরি করা পসিবল নেক্সট কোশ্চেনে বলছে মাল্টিপ্লেক্সার কে ডেটা সিলেক্টার কেন বলা হয়ে থাকে এখানে দেখো চারটে ইনপুট লাইন রয়েছে চারটে ইনপুট লাইন কে কন্ট্রোল করা হচ্ছে দুটো সিলেকশন লাইন দিয়ে এটা হচ্ছে একটা মাল্টিপ্লেক্সারের ডায়াগ্রাম এখানে মাল্টিপ্লেক্সারটাকে দেখলে বুঝতে পারবে এখানে আমরা দুটো সিলেকশন লাইনের সাহায্যে কোন ইনপুটটা যাবে সেটাকে আমরা কন্ট্রোল করতে পারছি সেই কারণেই মাল্টিপ্লেক্সার কে ডেটা সিলেক্টার বলা হয়ে থাকে তোমরা খাতায় কি লিখবে এখানে লিখে দেওয়া রয়েছে নেক্সট কোশ্চেনে বলা হচ্ছে রিং টোপোলজির অসুবিধা লেখো রিং টোপোলজি এখানে চারটে অসুবিধা লেখা রয়েছে এর মধ্যে যে কোনো একটা তোমরা লিখে দিও কি কি বলছে যদি কোনো একটা ডিভাইস খারাপ হয়ে যায় সেক্ষেত্রে নেটওয়ার্কটা ব্যাহত হতে পারে নেক্সট বলছে যে এটা বাস্টোপোলজির সাহায্যে এক্সপেন্সিভ মানে বাস্টোপোলজির থেকে এক্সপেন্সিভ 
এখানে ডেটাটা প্রত্যেক কটা কম্পিউটার হয়ে পাস করে মানে প্রত্যেক কটা নোড হয়ে পাস করে তাই জন্য নেটওয়ার্কের পারফরমেন্স কমে যায় মানে স্পিড কমে যায় আর এখানে এই নেটওয়ার্কটা তৈরি করাটা কঠিন কাজ এই চারটের মধ্যে যে কোনো একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ তোমরা লিখে দিও এর অনেকে বলা হচ্ছে বাস টোপোলজির অসুবিধা লিখতে এটা বৃহত্তর নেটওয়ার্কের জন্য উপযুক্ত নয় নেটওয়ার্কের মধ্যে কোনো একটা সমস্যা হলে সেটাকে খুঁজে পাওয়া কঠিন মেন কেবেলের শুরুতে আর শেষে টার্মিনেটার ইউজ করতে হয় আর অনেক বেশি নোট থাকলে নেটওয়ার্কের মধ্যে নেটওয়ার্কটা স্লো হয়ে যায় এই কয়েকটা পয়েন্টের মধ্যে তোমরা যে কোনো একটা পয়েন্ট লিখতে পারো ইউআরএল এর পুরো নাম কি এটা তোমরা জানো ইউনিফর্ম রিসোর্স লোকেটার নেক্সট বলা হচ্ছে ওয়েব ব্রাউজার কাকে বলে ওয়েব ব্রাউজারটা হচ্ছে একটা অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার এটার সাহায্যে আমরা কোনো একটা ওয়েবসাইটকে অ্যাক্সেস করতে পারি ওয়েবসাইটটা যে ওয়েব সার্ভারে রয়েছে সেখান থেকে সমস্ত ফাইল ফাইলসগুলোকে নিয়ে ওয়েব ব্রাউজার আমাদের কম্পিউটারে ডিসপ্লে করে কি লেখার হচ্ছে বুঝতে পারলে আমরা নেটে কিছু একটা সার্চ করলাম তো সেটা যে ওয়েব সার্ভারে রয়েছে সেই ওয়েব সার্ভার থেকে ফাইলগুলোকে নিয়ে ব্রাউজার কি করে আমাদের কম্পিউটারে ডিসপ্লে করে এটাই হচ্ছে ওয়েব ব্রাউজার এটারই সাথে অরে বলে দেওয়া ছিল ভাইরাস কি ভাইরাস হচ্ছে এক ধরনের কম্পিউটার প্রোগ্রাম যেটা নিজে নিজে এক্সিকিউট করে স্বপ্রতিলিপি তৈরি করতে সক্ষম মানে নিজে নিজে কপি হয় এবং অন্য কোন একটা প্রোগ্রামে নিজের কোডগুলোকে কপি করে দিয়ে প্রোগ্রামটাকে নষ্ট করতে পারে নেক্সট কোশ্চেনে বলছে যে ইমেলের সিসি আর বিসিসি এর মধ্যে পার্থক্য কি সিসি এর পুরো নাম হচ্ছে কার্বন কপি আর বিসিসি এর পুরো নামটা হচ্ছে ব্লাইন্ড কার্বন কপি সিসি তে কি হয় যারা যারা মেলটা পেয়েছে তারা সবাই সবাইকার মেল অ্যাড্রেস গুলো দেখতে পায় মানে কে কে মেলটা পেল একটা মেল আমি অনেককে পাঠাচ্ছি তো আমি কাকে কাকে পাঠিয়েছি সবার মেল অ্যাড্রেস গুলো দেখতে পায় সবাই আর বিসিসি তে সবাইকার মেল অ্যাড্রেস দেখতে পায় না নেক্সট কোশ্চেন বলছে টেবিল ট্যাগ এর দুখানা অ্যাট্রিবিউট এর নাম লেখো এখানে দুখানা অ্যাট্রিবিউট এর নাম লিখে দেওয়া রয়েছে কি কাজ করে সেটাও বলে দেওয়া রয়েছে নেক্সট কোশ্চেন বলছে ফ্রেম ট্যাগ এর কাজ কি ফ্রেম ট্যাগটা একটা ওয়েব ব্রাউজারে একটা পেজ কে মাল্টিপল উইন্ডোতে ভাঙতে সেপারেট করতে হেল্প করে থাকে ভি অ্যালাইন অ্যাট্রিবিউট দিয়ে কি হয় ভি অ্যালাইন অ্যাট্রিবিউট দিয়ে এইচটি মেলে কি কাজ হয় সেটা এখানে লিখে দেওয়া রয়েছে ডাউনলিঙ্ক আপলিঙ্ক বলতে কি বোঝায় স্যাটেলাইট থেকে কোন একটা ক্লায়েন্ট কম্পিউটারে যে সিগন্যালটা আসে সেটাকে বলা হচ্ছে ডাউনলিঙ্ক আর গ্রাউন্ড স্টেশনে কোন একটা কম্পিউটার থেকে স্যাটেলাইটে যে সিগন্যালটা যায় সেটাকে বলা হচ্ছে আপলিঙ্ক ডেটাবেস কিমা কি ডেটাবেস কিমা বলতে বোঝায় একটা ডেটাবেস এর ব্লু প্রিন্ট মানে ডেটাবেসটা কিরকম ভাবে তৈরি করা হবে সেটাকে লেখা হয়ে থাকে ডেটাবেস স্কিমার মধ্যে ধরে নেওয়া যাক কোন একটা অফিসের ডেটাগুলোকে আমাকে মেনটেন করতে হবে তো সেই ডেটাবেসটা কিরকম ভাবে বানানো হবে কটা টেবিল তৈরি করা হবে কোন টেবিলের সহায়ে কোন টেবিলের মতো রিলেশন থাকবে সেইগুলোকে যে তৈরি করা হয় কোন একটা মডেলের মাধ্যমে সেটাকেই বলা হচ্ছে ডেটাবেস স্কিমার নেক্সট কোশ্চেন বলছে অ্যাট্রিবিউট বলতে কি বোঝায় এখানে বলছে অ্যান অ্যাট্রিবিউট ইজ আ পিস অফ ডেটা ড্যাট ডেসক্রাইব অ্যান এন্টিটি যেমন ধরো কোন একটা টেবিল রয়েছে সেই টেবিলের যে নেম অ্যাড্রেস ফোন নাম্বার এগুলো হচ্ছে এক একটা অ্যাট্রিবিউট প্রাইমারি কি বলতে কি বোঝায় প্রাইমারি কি বলতে একটা কালাম বা অনেকগুলো কালামকে বোঝানো হয়ে থাকে যার ভ্যালুগুলো হচ্ছে ইউনিক যেটা কোন একটা টেবিলের একটা রো কে আইডেন্টিফাই করতে হেল্প করে থাকে প্রাইমারি কি একটা কালাম বা অনেকগুলো কালাম নিয়ে তৈরি হতে পারে এর ভ্যালুগুলো হচ্ছে ইউনিক এটা কি কাজ করে থাকে কোন একটা রো কে আইডেন্টিফাই করতে হেল্প করে থাকে নেক্সট কোশ্চেন বলছে ওয়ান টু মেন রিলেশনশিপ বলতে কি বোঝায় উদাহরণ দাও যখন কোন একটা টেবিলে একটা ডেটার সঙ্গে অন্য একটা টেবিলের অনেকগুলো ডেটার মতো রিলেশন থাকবে এটাকে বলা হবে ওয়ান টু মেন রিলেশনশিপ যেমন ধরো টিচার একটা টেবিল রয়েছে ক্লাস একটা টেবিল রয়েছে এখানে টিচার টেবিলের এ টিচার ক্লাস সেভেন ক্লাস এইট দুটো ক্লাসে পড়ায় 
আবার বি টিচারটা ক্লাস নাইন ক্লাস টেন এতে পড়ায় আবার সি টিচারটা পড়ায় ক্লাস ইলেভেন আর ক্লাস টুয়েলভ এতে এটাকে বলা হচ্ছে ওয়ান টু মেন রিলেশনশিপ নেক্সট কোয়েশ্চনে বলা হচ্ছে এম এস এক্সেস এর ফাইল এক্সটেনশন কি এটা হচ্ছে এ সি সি ডিবি এরই সাথে বলা হচ্ছে মেমো কি মেমোটা হচ্ছে একটা ডেটা টাইপ যেটা ইউজ করা হয়ে থাকে অ্যাক্সেসে এটাতে আনলিমিটেড টেক্সট রাখা যায় মানে আপ টু ওয়ান আজকের ভিডিওটা আমরা এখানে স্টপ করছি পরবর্তী পাঠে অন্য কোনো পেজের শর্ট কোয়েশ্চেনগুলোকে নিয়ে আলোচনা করা হবে এই ধরনের ভিডিও নোটিফিকেশন সবার আগে পাওয়ার জন্য চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করার সাথে সাথে বেলাইকানটাকে প্রেস করতে বলুন না ধন্যবাদ